Pues mira, cogemos este despojo de agua de cloaca y lo pasamos por un colador. Vamos, que la filtro. ¿Construiste encima de mi tatarabuela? ¿Cómo no? pudiste deforestar para eso? Y además, es ahí donde iba yo a hacer cruising. De verdad que esa frase dramática, un poco de extinción, no hace daño a nadie. Es verdad. Tener violencia física en el escenario y las ayuso vibes, ¿ok? Es que busqué look fancy y no le salía. Es como más musical, quizá más física y esta que es como más intelectual. Y que al final... Lo han trabajado y eso me gusta, se nota. Las empollonas son caramel y tónica de precaun. Science Queer Academy Hoy. A ver qué sorpresa, porque nunca se sabe. Con esto no sale imposible. Hombre. Es directora más dura. Sí. ¿Alguien ha dicho dura? Pues claro. ¿Cómo estamos, estudiantes? Muy bien. Muy bien. Para la tarea de hoy, lo que tenéis que hacer es presentar a una científica de la historia, presente o pasado. Futuro no, porque. Todavía no sabemos. Pero presente o pasado. Tendréis que presentar a esta científica con una descripción de medio minuto y además tenéis que hacer un look que la represente con por lo menos un accesorio hecho por vosotros mismos. Además. Cogeos. Después de esta tarea, solo habrá cinco estudiantes en la academia. Oh, la porcho. Chicharrones. <risa> Mucha suerte con las científicas. Gracias. 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 Aquí venimos a hacernos unos jajas. No, de ¿Les parece que no? Me ha tocado a la cola. Que no. <risa> okay. A la Lovely se llama. Ada Lovely. Ada Lovely. Es una informática. Oh, Entonces, he claro. un algoritmo y me he puesto aquí esto las gafas. Ah, qué guay. Es el de la pantalla. Porque okay. no había pantalla en la época en la que esta mujer vivió, pero bueno. Bueno, ¿tú cómo lo llevas? ¿Quién te ha tocado? Pues me ha tocado una científica que se llama Susan Jocelyn Bell una física británica que descubrió por casualidad por casualidad sin quererlo ella ni beberlo pues sí porque ella realmente estaba buscando eh, eh, unas señales que se llaman un pasar por casualidad en vez de eh, el pasar encontró el pulsar mira buscó una cosa encontró otra pues mira dijo tiro para adelante no y es, y es algo diferente por lo que se ve es una tipo de estrella desconocida de, de neutrones que emite señales. Yo tengo la, la Mae Jemison, que fue... ¿La quién? Mae Jemison. Okay. Ella fue la, la, la primera eh, mujer a estar en no sé. Ah. Oh my god, cuál sea. Afro, África estadounidense. Okay, hey, afrodescendientes. Af ah, afrodescendientes. Afroamericana. Afroamericana. Oh, Afro -americana. Vale, mejor. Vale, la, la mujer, la primera negra afro afroamericana que fue al espacio, joder. Ah. <risa> sí. Voy, voy a hacer como una falda con ese, ese fleco, fle flecos, flecos brillantes. Voy a hacer como un tuto. Estos flecos plateados para hacer una falda. Porque, porque son un puto... No, un puto... Un puto... Un puto. <risa> no puedo estar desmonetizados. Igual necesito language queers, porque... Lo de science queers, no sé, pero... O sea, teóricamente es como... Están rotando... Eh, es... Es una onda de radio que eh, está rotando todo el rato eh, de rotación en la Tierra llegan los pulsares es como la luz de un faro pero en el espacio 
Pues a mí me ha tocado hacer a Liz Meitner, que fue una científica, una física eh, austríaca en el 1900 aprox. Y su descubrimiento más importante fue eh, demostrar la, la, fis, la, la fisión nuclear. Entonces, eso llevó a lo que llevó, haciendo ciertas bombas y tal. Bueno, no la vamos a... Pero lo heavy aquí es que fue ella la que se comió. El Dr. Pastel lo hizo todo y fue el compañero de trabajo, la amiga Otto, que se llevó el premio Nobel Vaya. por el trabajo de ella. Oh, no suena esto. Sí, no, es cosas que no pasan nunca. No. Y entonces a la amiga Otto le dieron el, esto, el premio Nobel, pero a Liz Meitner, en el, con el tiempo, la comunidad científica para resarcirse un poco de eso, le, le pusieron su nombre a, una, a un elemento de la tabla periódica. ¿no? Y es la única mujer real que tiene un nombre en la tabla periódica. Meitner. ¿Qué hace? No lo sé. Realmente, realmente si lees la descripción no sirve para nada. Cosa que dices... Sí, pero no. Ahí me ha tocado Mary Sophie Germain, una francesa muy maja ella. Sí, que trata lo que es, la es conocida, según se ve, se comenta, por la elasticidad y... ¿Qué era flexible? Pues no sé qué tipo de flexible era, pero sino que dejó bastantes teorías en cuanto a los números primos también. Y entonces por ahí, y además las matemáticas, que no son precisamente muy fuertes, así que... Está con la la sí. Yo estoy haciendo, en realidad voy a hacer una hebilla. Mira. Sí, mira, porque la, la, o sea, la científica que me ha tocado es eh, la de... se llama Tu Yu Yu es científica, médica, bueno, vamos, lo tiene todo. Básicamente, o sea, ella eh, ha descubierto, ha descubierto un, una molécula que se llama artemisinina. Artemisinina. Y eh, esta molécula es, o sea, este compuesto, digamos, que es eh, con esto que eh, cura la malaria en el mundo. Y para eso, por eso, pues a, a le han dado un premio Nobel y todo. O sea que... Mira, al menos a, a, a ella le dieron el premio. Sí. Exacto. Pero es mal que me ha tocado esto porque sinceramente prefiero yeah. el espacio a hacer las sí. matemáticas. Sí, al menos visualmente a lo mejor se puede explotar un poco más. Ah. Entonces bueno, tengo que meterle caña porque sí, claro, todavía no tengo ni el texto ni, lo de, ni el resto. Así que no, me meto las pilas o un besito. Oh shit, es que qué larga, eh. No me di cuenta. No te gusta. Este tres, pues este tres me pensé. Tenemos que ir preparados. Sí, porque estas pencas nos traen ventaja y no van a ser nosotras. No, no, no. Aquí puedes empezar. Digo. Science Queer Academy. ¿Qué dices, Queer de la ciencia? En este episodio. Los estudiantes van a hacer un homenaje a diferentes científicas. Tenemos con nosotras hoy, otra vez, a Utela de Vil. También tenemos a otra nanocientífica de confianza, Sonia Estrade. Y sin más dilatación, allá vamos. Del espacio nos llegan señales, y lo único que debemos hacer es interpretarlas. Jocelyn Bell buscaba una de esas señales, la de un quasar, pero encontró otra diferente, la de un tipo de estrella desconocida llamada pulsar. Esta estrella emite señales regulares, como si fueran ondas de radio en una sola dirección. Me, me salió así, hacer el cangrojo. Gracias a la rotación de la Tierra nos llegan esos pulsos, como si fueran la luz de un faro a través del espacio. Belle Barner fue la primera mujer en detectarlos. ¡Venga, Ajo! ¡Muévate! Su nombre es Aljo. ¿Aljo? Wait, her name's not garlic. Yo fui inspirada por Mae Jemison, quien entró en órbita a bordo del Space Shuttle Endeavor y se convirtió en la primera mujer afroamericana en el espacio. ¡Ay, mira! ¡Es Sagitaria! ¡Qué guapa! También es doctora en medicina y actualmente dirige BioCienCor, una empresa de tecnología médica. Mi falda está inspirada en el hecho de que ella es una bailarina entrenada y sigue siendo una pasión. 
conseguir una chica que haga ambas cosas. Jameson dijo la famosa frase, nunca te limites por la imaginación limitada de los demás. Hi, I'm Ada Lovelace. Nací en London en 1815 y superé las numerosas barreras que tenía como mujer para formarme. Mi familia era de letras, el célebre poeta Lloyd Byron era mi padre, pero a mí me iban más los números. Aunque no se me dio la importancia que merecía, 100 years later fue y muerte, por fin se me reconoce como la primera programadora informática, una visionaria, dicen. Creé el primer algoritmo para una máquina analítica, que no llegué a desarrollar porque morí antes, pero que sin mí, Apple no existiría. Sorry, not sorry. <risa> Yo me fui en <risa> El 30 de diciembre de 1930, en la ciudad de Ningbo, en China, nació una nena que cambiará el mundo científico. Su nombre, Tu Yu Yu. Da Yu Yu, ¿verdad? Pero no os asustéis. Yu Yu es una científica, médica y química farmacéutica. Lo tiene todo. En su exploración de la medicina tradicional, descubrió un compuesto llamado artemisinina que hoy día se usa a nivel mundial para el tratamiento de la malaria. Por sus investigaciones, la premiaron dos veces. El más reciente fue en 2015 con un premio Nobel. Me llamo Liz Meitner y mi mayor descubrimiento fue articular y justificar la primera afición no celular por lo que en el 1944 gané el Nobel de Química. Ay no, espera, Otohan, mi compañero de trabajo, se lo llevó por mí y se dedicó a decir que el proyecto había sido enteramente suyo. Estoy bien, estoy bien. Finalmente, el mundo científico intentó resartir la robamienta que me habían hecho poniendo mi nombre a un elemento en la tabla periódica, el Meitnerio, siendo yo la única mujer real con ese honor. ¡Chúpate esa, Otto! Soy la Marie Sophie Germain, una matemática y física, una tía chulísima nacida en París hace ya unos cuantos años. No me conocerás por haber salido en Sálvame, pero también hice alguna cosilla por ahí, como por ejemplo restringir de forma considerable las soluciones del último teorema de Fermat y la teoría de la elasticidad, afirmando que, en un punto de la superficie, la fuerza de elasticidad es proporcional a la suma de las curvaturas principales de la superficie en dicho punto. Sé que os habéis quedado muertas, <ríe> como yo. Este estilo Johnny Influence tal. It's a choice. Sí, soy yo, se me está cayendo la peluca. Me lo empiezo a recolocar lentamente y se oye desde el público. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Esa frente. Borra esa cámara. No me di cuenta, si no hubiese tirado. ¿Qué tal? ¿Cómo? Se sí. va a la pelota. Bueno, veo que te has, te has decorado los pantalones. No, pero ahora ha sido a propósito. Es muy chulo. Creo que has desaprovechado quizá la ocasión, si era un pulsa, de irlo. Sí, es que pensaba, que pensaba en realidad que esto lo hacía. Bonnie. Hola. ¿Dónde está tu casco? He dejado eh, por detrás. Muy pesado, eh, ¿no? Muy, es que pesa mucho. Casi de algo. ¡Ya! Es como un proyecto de manualidad. <risa> mucho tinfoil. <risa> Language queers. <risa> ¿Qué le decimos a Bonnie? Qué presencia escénica y que. Sí, ¿no? Mm. Saber estar en. A mí me ha quedado como muy claro lo que querías contar. Me ha gustado. Yo he escrito risa, risa, porque me ha costado gracia. Por el shade. La, 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 combinación, la combinación de shade y shade, shade siempre, siempre van de la mano, siempre está muy guay. Um, Además, ha incluido las dos facetas de astronauta de bailarina. Que... <risa> Con esta falda, lo que queda de ella. Cuando quiso ser una falda en algún momento. Sí. Cuando nació Ana Lovelace, esto era una falda. Y hablando de Ana, háblanos de lo que has hecho. O sea, lo que has creado. 
Pues me he hecho yo todo. Esto en principio iba a ser color lila, pero no encontré la tela adecuada para celebrar el feminismo. Entonces, bueno, lo más parecido. Y luego me hice todo el algoritmo que desarrolló. Pues me lo escribí aquí. En el ah, todo eso es el dice esto. Entonces, es como que se refleja el algoritmo en la pantalla de las páginas. Esto me ha Sí, lo estaba pensando, ¿no? Lo del Turing y Apple también se hacen sí. muchas líneas y que hayas, siento que dio varios saltos, ¿no? De sí, conexión. Sí. ¿Hasta qué punto estáis leyendo más de lo que hay? <risa> eh, sí lo había pensado. No lo había pensado yo, pero me lo habían dicho. Ah, ah, ah bueno, Jerry. Buena. Aquí tienes la hebilla esta, ¿no? Sí, la, la hebilla, bueno. La, bueno, lo he hecho casi todo yo también. ¿Sí? Menos los zapatos. He hecho el vestido, que es un vestido tipo kimono, inspirado, bueno, ya sé que no es chino, pero es asiático. Y pues he hecho la hebilla que está en, que es, bueno, realmente era una representación de la molécula que hace mi Me ha quedado claro también, digamos, la aportación de la científica en lo que contabas y el cómo que funciona, ¿no? Entonces, en comparación con Bonnie, que es una energía un poco más in your face, era un poco menos in your face, pero en esa delicadeza también era muy cómica y también era muy efectiva. Muy bien. Uh, cara. Eh, esto era una, una americana de mi padre, que le hice las mangas del taller, eh, la falda también la he hecho yo, las chorras también las he hecho yo. Y esto. O sea, como que trabajo. Y mira, nosotras aquí. <risa> Tú prestada y yo de la humana. O sea, de que estaban de, de época, que parece que salías del Far West, del, del Por Aventura. Y digo, a ver, ¿qué hago yo con estas mamarrachas? O sea, no es que me pisoteen directamente, es que me queman como las fallas. Ay, me ha encantado. O sea, me ha encantado directamente todo el rollo este como de. Me quieren un móvil. Ay, no, que se lo dieron al tío y el paso de los gratis. O sea, me ha encantado. Y. Sí. Tal vez no fuiste la más cómica, ni el traje más elaborado, ni el tal, pero creo que estándar es el que más me ha gustado a manera circular. Es el que más me ha gustado porque siento que tenía todo lo que esperaba en la justa medida. Diríamos que cara es un mago rojo. Un mago, sí. Pues vale. faltan videojuegos. <risa> Tónica. Oli. Pues nada, yo quería traerlo un poco a lo que es mi drag, no quería hacer algo tan literal. Son las influencias de su época también, de alguna manera. O sea, si ella si viviera hoy en día, sería rollo trapera seguramente. <risa> Una gata que parece así que, bueno, que puede ir por la calle, y como la mujer murió de cáncer de mama, lleva muchos lacitos, pues por aquí. <risa> No sé qué siento el pecho. Eh... Eso no lo has mencionado. No, pero eso lo vi después. Pero digo, lo incorporo ya, ah, vale. he hecho el audio. Y como hay además que tampoco he dicho, aprovecho el bigote y darse un reveal para que tengáis que esperar que lo fliquen. Como en esa época era muy machista todo, pues publicaba sus cosas bajo un seudónimo que era el señor Blanche y llevaba el bigote y el bigote. Ah, mira, no, y la, la idea está chula, pues. <risa> Ella se quedó en shock. Se quedó el jurado speechless, como podéis ver, que je, no se pierden ni que valorarme. En plan, no, yo estaba, este, en ese momento me quedo, lo he hecho bien, lo he hecho mal, o simplemente je, van a sacar la recortada y ahora mismo me van a matar. Bueno, pues muchas gracias estudiantes, podéis ir al recreo. Es una astrofísica británica. Uh -huh. Pero en realidad nació en Irlanda del Norte. Uh, no la vaya pues el, 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 problema, el problema es que no entraba todo. He tenido que recortar sí. Y que se pueda entender en 30 años. Y, no, y, no y no veas si lo recorte veces. Pero sé sí que quería quedarme con la de Sagitaria. Es la única parte, es la única parte que, la que quería. Que Yo ni siquiera me acordaba ni lo que había dicho. Y ese, ¿Cuándo acabo? ¿Cuándo acabo? Vale, ahora viene. En el próximo, pues, enseñaré un poco más, sí, intentaré, eh, eh, cuando digan las cosas, intentaré enseñarlo. No, si las cosas aquí me echan.
Si me están otorgando más cosas de las que yo pensé, pero de la manzana no traía yo pensado de mi casa. Era una referencia a Apple y al que se murió con la manzana. Descubrió una forma de descifrar lo que hablaban los nazis. Mala gente, claro. Y con eso se resolvió la guerra mundial. Gracias a el chico por el que yo llevaba la manzana. Que luego Lana me dice que no tenía ni idea. Y tú estabas claro que sí, claro que sí. Yo lo primero que pensé en el luz de la primera manzana. Hombre, que... Eh, dale. Edwin. No me hagas repetir lo que has dicho tú. Las dos empollonas de la tarea de hoy son Bonnie Willardy <risa> Manuel Edad <Daddy> Squares <risa> y Caramel <risa> Bonnie, Caramel, si os podéis poner a un lado, por favor Sabéis que hoy perderemos a una persona. He alucinado uh, con el nivel desde el primer episodio hasta hoy, pero uh, hay que hacerlo. Jerry la Sí. Nos vemos en el siguiente episodio. <risa> se tenía que ir y sinceramente no por ser mala persona pero me alegro que no fuera yo Academy. Hoy tenemos el episodio musical uh, móvil y estacionaria la fase estacionaria es la base de este experimento su nombre es clave en este atropello Telemente es el ADN. ADN. Wow. Eh, no tengo palabras. Estoy anonadivi. Es increíble. Tal vez de parte de las voces, en algunas partes como que se, se escuchaba un poco raro. Sí, es muy chulo que, que lo peguen, que metan información extra en el claro. aire. Muy Britney las dos ahí. Mucha, mucha cara, mucho movimiento. Y... Yo veo algo entre la nave y yo. Yo veo algo entre la nave y yo. 